天空还远，想和你牵手近一点。看着长蓝天光圈，不去想时间酸与甜。听花间留言，是我还没说的誓言。那些最初永远不变，真心告诉你一切。是谁偷看你温柔的感觉？转瞬。其实的光景浮现，是谁会留在你心间？美好如那次初遇见，以为永远不会走远。我对你的喜欢、眷恋，还有太多的心愿，都在等你回应的眼，想和你去海角天边。夏总实在抱歉啊，出现这样的情况呢，我们真的是难辞其咎。但是事情一发生，我们就赶过来。哎，您您您坐。钱总监，我想知道这次活动的主要负责人是谁？是我，夏总。还笑，还跟夏总道歉。夏总实在是抱歉啊。呃，虽然何玉呢是你的好朋友，但是何玉这个人呢，这工作态度实在是。实在是太差了，夏总。因为事出紧急，我没来得及跟您确认更改信息。但是啊，我觉得这个不是失误，因为我个人认为呢，晚上的用户活跃度明显要高于白天，所以就擅自更改了时间。嗯，哎，我说何月，这个时候就不要找借口了，好不好？我们都知道，晚上上线活动那不是最好的时机，对吧？如果真的出现什么问题，那肯定就是大祸呀！怎么可能特意更改时间？我就是特意更改了。而且我还特意安排了姚晴和其他的工作人员在公司值班。钱总监，跟您汇报一下，网络技术问题已经在五分钟之前解决了。哎呀，那那那那库存呢？那库存？由于你们的失误，一千份改成了十万份，你们知不知道啊？啊，下组卖的越多，这下组亏的越多。我们可能需要纠正您一个问题。这个吧不是失误，是何总觉得一千份对于游戏的忠实玩家来说实在是太少了，肯定会有影响活动的效果，所以我们就在系统和设置里边都把一千份以后的价格改成了八十八元，那些没抢到的呢也能接受。哦，对对对了，对了，截止一分钟之前啊，这个游戏卡已经销售达到了八万份，比预期的宣传效果还要好，所以呢，我们夏总不光不会赔，还有的赚。我就觉得我没有看错人，钱总监，嗯，不论是人为，还是失误，贵公司员工应变的能力，我觉得让我很欣慰。啊，还不错，还不错，都是在我的领导下。哎，没事啊，不客气，夏总，没事，恭喜恭喜，那就先告辞了。哎，好嘞，好嘞，好嘞。马总啊，夏总。哎呀，皆大欢喜。你们两个呀，真的是太坑了！走走走走走走开！夏总，我来送送你啊！哎呀，委屈几位了？这个时间我只知道这里还开着。哎，不委屈不委屈，下班不吃串，怎么对得起上班啊？哎，今天真痛快啊！我真后悔没把老钱那吃冰眼拍下来，我就应该给他发到公司群邮箱里。不过这件事情啊，你真得感谢人家姚晴。对对对，姚晴
，你今天绝对是我救命恩人。说吧，除了以身相许，我什么条件都答应你。行了，您别自作多情了，我就是不想你跟钱总监的恩怨影响到 T I G。所以说，这个人情我要算在你头上。你要怎么报答我？哎，吃串吃串吃串，哦哦，就就,就我没吃啊。你是怎么发现老钱在里面弄手脚？哎，对，这前后脚到底什么情况啊？今晚聚会你不跟我们一起去啊？我也想啊，可是钱总监让我留下，说 TIG 线上后台有一地方需要修改一下，好像是改上线时间。哎，要不你先去，我晚点过来。哎，真的改了时间？姚经理，您看。上线时间改成了晚上八点，而且库存量也变成了十万，要改回来吗？不用。哎，小王，能麻烦你一下吗？今天晚上多留一会儿，等这个活动上线的时候，万一有什么问题，咱们好解决。哦，难怪公司系统瘫痪，这么快就解决了。将计就计，反将他一军。不仅扩大了 TIG 的影响力，这功劳还得算在我头上。姚经理，你可真不是一简单的角色，老钱遇到你不塞才不怪。不过我希望在这次合作之后呢，不要再出现今天这种事情。嗯，你放心吧，有我在。不过从这次线上活动的反馈来看，大家对副本的期望值还真是挺高的。嗯，是啊，希望不要让大家失望。不会，怎么可能？啊，好了好了好了，来，祝咱们副本能够圆满成功，干杯！干杯！干杯！干杯！沈欣姐，刚才有个快送送来这个，说是给你的，好漂亮的马蹄莲。这谁送的？房子，送一套房子给你当贺礼啊！终于肯来见我了，这贺礼太重了，我只要祝福就好了。坐。林山的事儿我都知道了，听说你又结婚了，对象是个银行行员。虽然没什么背景，人倒是很单纯。您的消息还是这么灵通，沈清呐，知道了他的真面目，你还像当年这么恨我吗？最近呢、啊？觉得我自己老了，你父母去世的早，我抚养你们姐弟，独自一个人支撑着下世。是，我强势、冷酷、孤独的过完了我大半辈子。我不想带着你们的怨恨走进棺材。我从来都没怨恨过你。只是不想成为您的妻子而已。我知道，我一直都很让您失望，但是我真的从来不后悔生下小溪。我反而觉得有了他，我才比原来更能理解您当时的做法。沈清呐。
下课怎么样啊？还是一个人吗？他呀，也许很快就不是了。欢迎欢迎，快来！为了能吃到你亲手做的蛋糕，我早饭都没吃就来了。小心呢！啊，楚楠带他出去玩了。哇，看来做蛋糕真的是一门艺术，是吧？哎，不如我教你做蛋糕啊！我啊，嗯。算了算了，夏总老是说我我手笨，不像学美术的。哎呀，这艺术都是相通的嘛。嗯，就做夏克最喜欢吃的蛋糕。夏总还有最喜欢吃的蛋糕啊？有啊，黑森林啊。黑森林区是德国西南的一个山区，每当樱桃丰收的时候，樱桃不光会被做成果酱，也会出现在各种的甜点里。黑森林蛋糕就是这么来的，蛋糕配在面糊中里，会加入樱桃汁和樱桃酒。在打制蛋糕的鲜奶油时，至少要加入八十克的樱桃汁。烤箱呢，调至一百七十度，剩下的就是耐心等待了。嗯，我还一直以为黑森林的名字是因为上面那些黑色的巧克力碎呢。哎呀，这也是大多数人对它的理解。其实呢，它只是一个有黑暗名字地区的甜蜜产物而已。嗯，难怪夏总喜欢吃它，和它还真像。像？我也说不上来，大概就是都藏得很深吧。小耳环还是项链啊？给女人这种选择题有点残忍啊，那就耳环了啊，多一副也不多，嗯，换的勤一点。说吧，想买通我给你做什么呀？不是我说姚大小姐，你活的也太现实了吧？你帮我线上秒杀这么大一忙，我感恩也是应该的吧？哎呀，那个事儿你想多了，我是……好好好好好，我知道你帮的不是我，是夏科的 T E I G。TIG 但是以我对夏克的了解呢，他可是不记得你明天的生日啊。没办法，那我就来当一回好人吧。那如果你买便宜了，我肯定扔你脸上，听见了吗？女强人就是这么不可爱。帮我把这个包起来吧。好的，稍等。哎，你这拿给我看看。啊。这款是我们的最新款，四叶草可是代表幸运哦。你觉得夏克怎么样啊？夏总很好啊，面冷心热，才华横溢，虽然有的时候脾气大点。我是说呀，抛开他老板的身份，你觉得夏克怎么样？为什么突然这么问？好奇吗？嗯，我也不知道。话少钱多。哎呀，现在想想，小时候那个奶萌的小男孩，竟然会长成现在这个黑脸的冰山。夏总还有奶萌的时候啊？嗯，我真是完全想象不出来他奶萌的样子。他小时候啊，不但奶萌，还逞强呢，自己怕的要死，还要强撑出保护我的样子。夏总还有怕的东西啊？当然有啊！哎，我告诉你一个夏哥的弱点。在干嘛呢？笑得这么开心。夏总，真的是哪有吃的，那就有你啊！夏总也来试吃啊？有意见啊？没有，没有，没有。哎，正好蛋糕配烤好了，这可是行运亲手做的啊！一会儿一定要尝一尝。也没有了，我就是学着玩的。
你再挤一个，你自己慢慢来啊，我先过去看看。那您什么时候来取呢？我之后会再联系你的。医生在吗？哦，在的。宝贝，怎么了吗？我刚才在路边捡到的，好像右腿受伤了，一直在叫。我给他看看吧。所有事到最后都会变成好事，如果没有变成好事的话，那说明还没到最后啊。就你了，啊！我真的不敢相信，你一个学美术的人，竟然会这么笨拙。我、啊，干嘛离我这么近啊？我虽然是你的员工，我也是女的，好吗？男女授受不亲，你不知道？你跟何玉考披萨的时候，怎么不注意男女授受不亲呢？关他什么事啊？再说。我也没有离这么近，好吗？算了，反正肯定很难吃。是啊，肯定很难吃。干嘛？哎，我想起来我在旁边订了水果，麻烦你帮我取一趟呗。哦，好。把别人弄得心慌意乱的，自己跟个没事人一样找乐，真是个趣味。我看你才笨手笨脚的，打翻了你也吃啊？倒是不难吃。我说你呀、啊，真要是喜欢行运，这藏在心里可是不行、啊。你要知道，这有钱又帅的人也是可以很招人讨厌的。反正你也不会承认，那我能怎么办呢？啊？你说什么来着？我走了。哎，别别别别！干嘛呀？哎呀，就是你这么突然袒露心声了吧？我有点不习惯。哼，你承认你喜欢他了是不是？嗯？哎呀。我这么坦率的弟弟啊，我可是真是十几年没见了。快，求你姐姐我给你支支招。哎，小幸运，你怎么在这儿？这不正好证明咱俩有缘分吗？看来四叶草真能带来小幸运啊！走，我带你去个地方。来，不必了。我有个好东西要送你。我又不是三岁小孩，你有没有看过最近《海贼王》的第十二部剧场版《Z》啊？我都忘了，前天就上映了。哎呦，特别好看！黑暗泽法为了终结大海贼时代，跟黄岩干起来了。对对对对，巨头单身狗，女友不在有啊？你怎么会知道这个动画的？因为。我最近有一个日本朋友开了一个动漫周边店啊，进了好多海贼王的限量好物，比如说黄金限量的路飞 T 恤。嗯，前期好像只有一百件，然后他的店里只有两件。我不会上当的。好像那 T 恤上还有作者的签名呢。那得多贵啊！哎，友情价，要不要去了解一下？但但我得先送水果。那那我陪你。我说你可真的是要加把劲儿了。何玉那小子呀，还是很招人喜欢的。他是不会认真的。是吗？我看他认真起来啊，很不简单。倒是你，一直很认真。有什么加分项吗？
反正河域的呢，我可以一口说出五六个，幽默、风趣、简单、阳光、热情。像行云这种幸福家庭出身的女孩啊，多半都带有同情心。你要是真觉得自己冷血毒舌没什么优点的话，可以卖惨的嘛。你有意思吗？哎，你的劲敌可不是闹着玩的。何玉来了，你们两个为什么会在一起啊？我们两个怎么不能在一起啊？走吧，小金鱼，那边六点就关门了。去哪儿啊？你不会感兴趣的，是《海贼王》的限量周边。嗯，我们要去抢限量的《海贼王》T 恤喽。现在换风格了是吧？对，就是从今天开始。你要是真觉得自己冷血毒神没什么优点的话。你卖惨了吗？沈晴姐，要是没什么事的话，我先走了。好。哦。没看法。没什么，就是我衣服也湿了，你把它送去干洗吧，然后再送我回家吧。哼，让你那三百名女仆帮你洗吧。喂，夏哥，你就是这么卖惨的呀？你真是太幼稚了。夏总干什么了？咋了？一大早就放在你桌子上了，还配了一杯咖啡。哎，咱们老板这是怎么了？换什么路数了吗？还给员工买早餐了？吃什么？最后的晚餐。哎，不管了。来，不吃白不吃。艾米艾米，要要不来来一口？秦云，一大早吃蛋糕，你胖死你！你要干什么去啊？我去给姚经理采购生日礼物啊！真的？嗯。哎，我们老板真的转性啊！不仅给我买蛋糕，还给人家买礼物、啊。这这以前多重量级的合作伙伴，哪管人家生不生日？姚经理不一样，姚经理是夏总的。哎哎，等一会儿。喂，师傅啊、嗯，到了是吧？好，好，好，我马上下来。不说不说了，我车到了。啊，是夏总什么？啊？你不知道。嗯，好吃。嗯，你听我的，别再差遣他了，要反其道而行之。虽然可能还有一些问题，但是目前整体的推广方向就是这样。我对加我这次合作方案非常满意，希望后面能一切顺利。好啊。那我们就结束了，然后去找行运了。我还有礼物没有送给他。四叶草的项链，我要拴住我的小幸运。我记得在 TIG 送礼物超过五百回头以上都叫受贿，严重者可以直接辞退。我说你还真是处处哦。如果你真的想送礼物的话，可以到我们合同期结束之后，应该是明年的十一月。没关系。我和我的小幸运呢，也不是这种简单的金钱和物质的关系，那我就跟他聊一聊《海贼王》吧。你还有什么事吗？呃，今晚有空吗？你过生日不应该陪朋友聚聚餐什么的。二子开头的事儿没几个了，我想跟朱老大。但是我今天晚上有事儿。我会等你的。嗯哼。
，猜得行，硬是抓不到的。猜得行，抓不到，抓不到，抓不到，抓不到。Hello， 高老师呢？何经理，你开完会了？嗯，爷爷。啊？送你个小礼物。你就是给我。不是何经理，你今天就不太合适，我我我不能收。哦，哦，不不合适啊。啊，对，不合适。那那那就那就算了，那个那就转送给行运吧，这也是二手的了，也不值什么钱，那也就不触犯你们公司的贿赂条款了啊。来，哎呀，哎呀，我差点抓到，干嘛呀？哎，这我给你提醒你，这很贵的。玩这干嘛？我别。别，我特意给你买了。不要，不要拿着。不行。我不，不，我我，何经理，我不打你了吧？啊，何经理，你走了，拜拜，别弄丢了啊！你才别弄丢了，何经理慢走啊，我送你了。这个何经理还真是公正的娘啊！你要不就从了人家吧？从什么呀？你对人家到底有什么不满意的？没什么不满的，那就在一起啊！不讨厌，不代表我就喜欢。姚经理，哎，你怎么一个人在这儿？夏总跟我说你跟朋友在这儿庆生呢。啊，让我买的礼物。谢谢啊。呃，夏科他……啊啊，夏总还有点事儿。没什么事儿，生日快乐，我先走了。谢谢。方小姐，您准备要点餐了吗？我们厨师要下班了。嗯，点餐吧。好。不好意思啊，耽误你们下班了。没有没有，刚才听您说今天是您的生日，其实今天也是我的生日，也是种缘分嘛。祝我们生日快乐，生日快乐。这个送你了，这个我不能收，给你就拿着，生日快乐。哎呦，你这个东西要少弄一点的，你知道吧？啊，我今天看了，人家就是弄这么多。你看你这弄的一点都不圆。同学聚会？同学聚啊？高中的还是大学的？大学的
。哦，哎，那那个林晶会回来吧？他不是一毕业就去美国了吗？不知道。哎，算了，傅文佳上线了，还有好多测试问题呢，都不知道什么时候会被叫回公司。我就不去参加了，最近工作比较忙，大家玩的开心点。喂，林金。这里面太吵了，说话都听不清楚。哦，对哦，你在电话里说有重要的事要当面讲，是什么呀？我听说你现在在 TI 界当大策划了。哎，没有，我就是个小的副本策划。那你这个知名游戏公司的骨干员工，愿不愿意给昔日的好友设计一下结婚请帖呢？你要结婚了？什么时候啊？就在三个月以后，到时候你可一定要来啊！当然，我肯定去。请柬我也一定会给你设计的空前绝后。哎，趁着呀，没有我今天人肉背景，咱俩来拍个照。哎，对了，我听说啊，今天那个王楠特意打听你会不会来呢。啊？我跟他在上学的时候也没说过几句话呀。我呀，已经帮你打听过了。他呢，现在是一个五百强的采购经理，虽然说没有赚很多钱，但是啊，有车，嗯，房子虽然是租的，但是条件还挺好的。哎，我说你们啊，偷跑出来那么久，干嘛呢？这不刚说到你呢吗？你快招！你今天是不是特意打听行运来着？哎，没什么，就是好久不见，怪想的。他们也快散摊了。正好咱们到隔壁的咖啡座去聊会儿。哎，你你跟我们俩女的有什么好聊的呀？哎呀，我们就去喝杯咖啡嘛，洗到这个点我就快走。广告的投放渠道特别重要。嗯，明白明白，何经理放心 ，T I 级这个案子我们也看得很多。我说王楠，你现在可是成功人士了呀？谈不上，不过娶个媳妇倒没什么问题嘛。哎，对了，行月，你一个月买衣服花花多少钱？没算过，我也不怎么买衣服。哎呀，这一般女生这衣服、化妆品，这一个月怎么也得三五千吧？哎，我最讨厌那样的女孩子了。哎，我觉得行运这样素面朝天是最好的了。我今天化了妆呢。啊啊！哎呀，我就挑明了吧，行运，我今天就是冲着你来的。啊？我想和你说，以结婚为前提，咱们发展一下。我前段日子看到我个小品，受到了教育，他算了下账。说，如果娶妻结婚花四万，在未来的六十年里，双方一起生活，合着一天才一块来钱，而且家里上上下下的事都有人去帮忙着打你。哎呀，这个你放心，我不会那么小气的。结婚加彩礼，我会给你四十万。现在是不是就是电视剧里咖啡泼上去的时机？哎，那个那个，王楠也挺大方的了。我这结婚预算才十万，不是？你怎么会找上我呢？哎，现在的女人呐，一点担当没有，都认为男人就该伺候他们。其实我就想找一个普通的女孩子啊，家境普通，相貌普通，而且、啊。甘于普通，无欲无求，我就在想，有哪个有哪个女人可以不吃不喝不穿，就给你洗衣做饭、生孩子、伺候老人啊？你谁呀、啊？如果你这样想，那你可真是错了。我的小幸运可不是那样的女孩。何月，我这么追你，你不理我，你跟这种男人在一块待着。嗯
何经理，你送我那条项链呢？啊，就是我嫌太便宜没收的那条，在你兜里吧。哎，这牌子我认识，这得一万多吧？两万。拿来吧，突然觉得还可以。我帮你戴上。金，看来咱们得下回电话再聊。那我们去吃个饭、啊？可以啊，不过你知道人均五百以下的饭我不吃的吧？那是当然。我要嫁的人呢，在市中心必须有两百平的房子，全款无贷；车呢，必须要一百万以上。我吃的用的全部都要最贵的，这样算下来，你可能还要奋斗几十年呢。就算咱俩真的结的婚，每天十几块也是养不起我的。哎呀，明明已经达标了，可就是追不上，这怎么办呢？我以后还是得找你请教一下，怎么请到我女神见面呢？走。哎，可真看不出来，这邢月太有本事了。知道好男人有多难得了吧？他已经不属于人类的范畴了，好吗？就是，什么生物的眼里会觉得你普通？在我眼里，你可是会发光的。嗯，说完了吗？嗯、呃，那你刚才说的结婚的条件是不是真的呀？我在市中心那套房啊，还差二十平就达标了。嗨、哎，你这谢谢也不完了是吧？那你总得谢谢我吧？我为了给你出口这样恶气，哼，把我合作伙伴都落在咖啡厅了。耽误你工作了，耽误我吃饭了。哎，对了，顺便提一下，我可不吃人均五百以下的饭啊。哼，我知道有一家特别好吃的餐厅，走何经理，您身材这么好，胃口应该很小吧？点这个牛排呢，一份就够了。呃，要是点这个意大利面，得五盘吧？那您还是吃牛排吧。哟，怎么今天这么大方？这样吃的快一些。服务员，点菜。你还记不记得咱们两个第一次见面是什么时候啊 ？KTV 那事儿不是说好翻篇了吗？公安局那次。哦，那是第一次。我当时就特别纳闷，你说是什么样一个女孩能让夏科大半夜跑出来找我帮忙？什什么帮忙？我当时正正打着高尔夫呢，啪一个电话。等会儿，你的意思是？那天那什么游戏宣传的讨论是假的，是编的？不不不，这这善意的谎言，这毕竟是沈清的事儿，他也不知道你出事儿吗？不是，他亲眼看着我在公安局那么狼狈，还看完了我被掳走的监控，看着我拖着那条废腿上下班那么多天，还能瞒到今天，居然连一句对不起都没有跟我说过。他毕竟是你们下下大总裁嘛，那这，哎。他不知道你这样，那个他他他他不能跟你这一个小小的员工道歉，也不太合适吧，对吧？自己东西一切高高在上，看着别人傻乎乎的，横冲直撞，这能不好玩吗？我去，我扁他！哎呦，他他太多了，真这么能喝啊？对于沈清姐也是，全世界就她嘴能，她就是长明灯，人家这是一吹就灭的蜡烛，天天跟下象棋一样，把人家都当做手无缚鸡之力的棋子啊！除去她的排兵布阵，我们就什么都不是吗？哎，你说她这人什么都会，怎么就连那么一丢丢、一
丢丢的信任都学不会呢？你知道历届找上门来的女的有多难打发吗？你知道我顶着风、顶着雪、顶着烈日暴雨替她修了多少次车吗？居然就说我是个普通的员工，良心不会痛啊！你以后得多教我踢球。那你放心啊，你回去跟着我。你不能光自己踢。<笑>我哪有不天天都带你踢的嘛？哎，水江，就在那儿。你你先去吧，我打个电话。嗯，那你快点啊。什么现在？在哪儿啊？哎，哼，他要不是长得帅，有点才华，哼，我根本不相信他还能交到朋友。我一直觉得酒很苦，尤其是红酒，又苦又酸。可今天这个酒怎么有股果子的甜味？这什么酒？好喝。喝多的人是绝对不会说自己是喝多了的，是吗？嗯。哎，我也想去上个厕所。你行？喂，喂，你行不行啊？那，你也觉得我不行？行。你居然也觉得我不行？行行行。在哪儿？什么在哪儿？我说刚喝醉那个女孩在哪儿？卫生间。好，谢谢啊。我一直想有个妹妹，给你扎小辫。你在干什么？嗯？都喝成这样了，我还在担心你，肯定不会有人把你怎么样的。你居然还敢出现在我面前？看来喝的真的不少啊！向我道歉。你知不知道自己在干什么？我在生气。你知不知道？因为你说的气啊，我这个我这个青春洋溢的少女，差点就被人贩子拐跑了。真的？哼，蔡大总裁，今天算栽在我手上了吧？啊，你看你平时那么得意。把我当豪爽，是不是？你真的。子轩，站好！你在干什么？看不出来吗？罚站！哎，来，我破门！我是我的蝴蝶姐。你连鞋带都没有，叫什么蝴蝶姐？你喝多了。你有没有没办法对付你是吧？怕别人知道你的弱点是吧？你在胡说什么？我今天就让全世界都知道你的弱点。哎哎，我看看，哎哎，你要干什么？快快。总还有怕的东西、啊。下课的背后有一个长得像蘑
龟一样的太极。骗人！说好的乌龟太极。你是疯了吗？你到底想干什么？嗯，不好意思。喝多了，我送你回去。嗯嗯，亲亲的。你要当犯规了吧，夏哥？真的吗？是啊，不止如此，情侣的第一次接吻，百分之七十二的概率发生在夜晚，百分之八十五是男生主动。在这个美好的夜晚，欢迎大家跟我一起分享关于吻的故事。洒进房间，当我睁开双眼，哦、oh, ，好想你在我身边，紧紧拥抱着你。路边的咖啡店，又是个星期天，哦、oh, ，多想你就在对面，和我聊天。心。